ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പോയിൻറ്റിൽ സീരിയൽ നമ്പർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ സി സി ആണ് ടു എൻ എസ് എസ് ആണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മിനിമം രണ്ട് വർഷം പ്രവർത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പത് പോയിൻറ്റ് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ലഭിക്കും ഇനി ഇതിൽ എൻ എസ് എസ് റീജിയണൽ ലെവൽ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് പോയിൻറ്റ് ലഭിക്കും അഡീഷണലായിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ലെവലാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു പത്ത് പോയിൻറ്റ് ലഭിക്കും അങ്ങനെ എൻ എസ് എസ് എസിൽ നിന്നും മാക്സിമം അമ്പത് പോയിൻറ്റ് വരെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് നേടിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തത് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് സീരിയൽ നമ്പർ ത്രീ അതിൽ സോഷ്യൽ സർവീസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് സച്ചസ് റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഡ്യൂറിംഗ് നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് അതർ റെലവൻ സോഷ്യലി യൂസ്ഫുൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മിനിമം നാൽപ്പത് മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിക്കണം ഒരു ദിവസം എട്ട് മണിക്കൂർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കാം അപ്പോൾ അഞ്ച് ദിവസം മിനിമം പ്രവർത്തിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് ലഭിക്കും അതായത് ഒരു ഫുൾ ഡേ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നാല് പോയിൻറ്റ് തരുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ സോഷ്യലി റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും യൂസ്ഫുൾ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ പങ്കെടുത്ത് അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രൂഫായിട്ട് കാണിക്കണം അടുത്ത സീരിയൽ നമ്പർ ഫോറ് സ്പോർട്സ് ആണ് ഫൈവ് ആർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഫോറിൽ മാക്സിമം ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് മുപ്പത് പോയിൻറ്റ് വരെ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് ഒരു സ്പോർട്സ് ഇവൻറ്റിന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ലഭിക്കും അതിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടെന്നുള്ളതിന് പകരം അഞ്ച് പോയിൻ്റ് ആണ് ലഭിക്കുക ഏഴല്ല എന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് ആണെങ്കിൽ നാല് പോയിൻറ്റും തേർഡ് പ്രൈസ് ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് പോയിൻറ്റും ആണ് ലഭിക്കുക ഇതിൽ കോളേജ് ലെവ ലെവലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് പോയിൻറ്റും സോൺ ലെവലിലുള്ള വിന്നർ ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് തന്നെയാണ് സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെയാണ് വിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് എങ്കിൽ ആറ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അത് കണക്കാക്കുക ഇനി നാഷണൽ ലെവലാണെങ്കിൽ എട്ടും ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലാണെങ്കിൽ പത്ത് പോയിൻറ്റ് വരെ ലഭിക്കും അങ്ങനെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇവൻറ്റുകളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി മൂന്ന് ഇവൻറ്റിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം കോളേജ് ലെവലിൽ അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ആറ് പോയിൻറ്റ് ലഭിക്കും അങ്ങനെ ടോട്ടലി മുപ്പത് പോയിൻറ്റ് വരെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് സ്പോർട്സിൽ നിന്ന് മാത്രം നേടിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്സിൽ നിന്നും മുപ്പത് പോയിൻറ്റ് മറ്റും ഒരു മുപ്പത് പോയിൻറ്റ് നേടിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഈ എക്സൽ ഷീറ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളുടെ പേര് അഭിലാഷ് ഷേവി എന്നുള്ളത് എൻ്റർ ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഈ സീരിയൽ നമ്പറുകളുടെ അടിയിൽ കൃത്യമായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ ഐറ്റം എൻ എസ് എസിൻ്റെ ആണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എസ് ഫോറിൽ മുപ്പത് പോയിൻറ്റ് ആ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ സീരിയൽ നമ്പർ സോഷ്യൽ സർവീസിനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ വിദ്യാർത്ഥി മൂന്നാമത്തെ സെമസ്റ്ററിൽ രണ്ട് ദിവസം പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എട്ട് പോയിൻറ്റ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നാലാം സെമസ്റ്ററിലും രണ്ട് ദിവസം എട്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചാം സെമസ്റ്ററിൽ ഒരു ദിവസമാണ് പോയത് അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നാല് പോയിൻറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത സീരിയൽ നമ്പർ ഫോറ് ഇത് സ്പോർട്സിനുള്ളതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഒന്നാം വർഷം ഈ വിദ്യാർത്ഥി ഒരു ഇവൻറ്റിന് പങ്കെടുക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് വിജയിച്ചില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് രണ്ടാം വർഷം ഈ വിദ്യാർത്ഥി ഒരു ഇവൻറ്റിന് പങ്കെടുത്തു അതിന് വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് പ്രൈസായി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് മൂന്നാം വർഷം ഒരു രണ്ട് ഇവൻറ്റിന് പങ്കെടുത്തു ഒരെണ്ണത്തിൽ വിന്നറായി സോ അഞ്ച് പ്ലസ് രണ്ട് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ രീതിയിൽ ആർട്സിനും കൊടുക്കാവുന്നതാണ് സീരിയൽ നമ്പർ ഫൈവിൽ സീരിയൽ നമ്പർ സിക്സ് ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകളാണ് ഇതിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ പലരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക സ്പോക്കൺ ട്യൂട്ടോറിയലാണ് മാക്സിമം മുപ്പത് പോയിൻറ്റ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ മുപ്പത് പോയിൻ്റ് എന്നുള്ളത് സ്പോ സ്പോക്കൺ ട്യൂട്ടോറിയലിന് പതിനഞ്ച് പോയിൻ്റാണ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അതൊരു ദിവസം മാത്രമേ നിങ്ങൾ എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സ്പോക്കൺ ട്യൂട്ടോറിയൽ ചെയ്ത
അതിന് പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ ആണെങ്കിൽ പത്ത് വോളണ്ടിയർ ആണെങ്കിൽ എട്ട് പോയിന്റ് സെവൻ എ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പറ്റീഷൻസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ബൈ പ്രൊഫഷണൽ ബോഡീസ് ഏതെങ്കിലും പ്രൊഫഷണൽ ബോഡീസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് അതിന് മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത് പോയിന്റ് വരെ ലഭിക്കും എട്ട് അറ്റൻഡിങ് ഫുൾ ടൈം കോൺഫറൻസ് സെമിനാർസ് എക്സിബിഷൻസ് ഓർ വർക്ക്ഷോപ്പ് അപ്പോൾ ഇതിൽ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ മാക്സിമം പത്ത് പോയിന്റ് ലഭിക്കും ഇത് ഒരു രണ്ട് ദിവസമെങ്കിലും നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരിക്കണം സെമിനാർ ആണെങ്കിൽ മിനിമം ടു ഫുൾ ഡേയ്സ് സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ടെൻ പോയിന്റ്സ് നമ്പർ നയൻ പേപ്പർ പ്രസൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റർ പ്രസൻറ്റേഷൻ അതും സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിന് ട്വൻറ്റി പോയിന്റ്സ് ലഭിക്കും കോർഡിനേറ്റർ ഓഫ് സെമിനാർ വർക്ക്ഷോപ്പ്സ് അറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഏതെങ്കിലും കോർഡിനേറ്റർ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് പോയിന്റ് ലഭിക്കുന്നതാണ് കമ്മിറ്റി മെമ്പർ ആണെങ്കിൽ പത്ത് പോയിന്റ് ലഭിക്കും അടുത്ത ഐറ്റം നമ്പർ ലെവൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വിസിറ്റ് ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് മിനിമം ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഫുൾ ഡേയ്സ് വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വിസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് പോയിന്റ് ലഭിക്കും അഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കണം അത് ഒരു ദിവസമാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് പോയിന്റ് വീതം വെച്ച് കണക്കാക്കാവുന്നതാണ് അത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് ആണെങ്കിൽ അതായത് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങളൊരു ട്രെയിനി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം നാല് പോയിന്റ് വീതം മാക്സിമം അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് കണക്കാക്കാവുന്നതാണ് മാക്സിമം ട്വൻറ്റി പോയിന്റ്സ് ലഭിക്കും ഇനി നിങ്ങളവിടുത്തെ ഒരു എംപ്ലോയി ആയിട്ട് ആരെയും ഹെൽപ്പ് ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ അവിടെ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോൾവിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോബ്ലംസ് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം മുപ്പത് പോയിന്റ് വരെ ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ലഭിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത വർക്ക് വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് അവിടെ ആക്ച്വലി ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്റ്റ് ലൈവ് പ്രോജക്റ്റിലായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ സൊല്യൂഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം സ്പെഷ്യലായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഐ ഡി സി ആക്ടിവിറ്റീസിൽ രണ്ട് വർഷം മുഴുവനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻ്ററി എവിഡൻസ് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ പത്ത് പോയിന്റ് ലഭിക്കും വിന്നിങ് പ്രൈസസ് ഇൻ കോമ്പറ്റീഷൻസ് കോളേജുകളിൽ നടത്തുന്ന ഏതെങ്കിലും പ്രൈസുകൾ കോമ്പറ്റീഷൻസ് എൻ്റർ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നവേഷൻ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വൈ സമ്മിറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലൊക്കെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് വിന്നർ ആവുകയാണെങ്കിൽ പത്ത് പോയിന്റ് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഹാക്കത്തോൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റീജിയണൽ ലെവൽ അനുസരിച്ച് പല ലെവൽ അനുസരിച്ച് പോയിന്റ് ലഭിക്കും അതുപോലെ സീരിയൽ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ഇതെല്ലാം ഇന്നവേഷൻ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഐറ്റം നമ്പർ നയൻറ്റീൻ സ്റ്റുഡൻറ്റ് പ്രൊഫഷണൽ സൊസൈറ്റീസ് ഐ ട്രിപ്പിൾ ഇ ഐ ഇ ടി എ എസ് എം ഇ എസ് എ ഇ എക്സെട്രാ ഫോർ മിനിമം ടു അക്കാദമിക് ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇതുവരെ ആരും ഇങ്ങനെ മെമ്പേഴ്സ് അല്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മുടെ കോളേജിൽ ബിൽഡേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അതിൻ്റെ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ആർക്കും അതിനകത്ത് പോയിന്റ് ലഭിക്കുന്നതല്ല നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടുത്ത സെമസ്റ്ററിൽ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വോളണ്ടിയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോർഡിനേറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോയിന്റുകൾ അവോർഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഐറ്റം നമ്പർ ട്വൻറ്റി കോളേജ് അസോസിയേഷൻ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും അതിൽ വോളണ്ടിയേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് പോയിൻ്റ് അവർക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കോളേജ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫൈവ് പോയിന്റ്സ് കോർഡിനേറ്റേഴ്സിന് കൂടുതൽ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് സബ് കോർഡിനേറ്റർ ആണെങ്കിൽ പത്തും കോർ കോർഡിനേറ്റർ ആണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് വീതം രണ്ട് പേരാണ് കോർ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ഉള്ളത് ബാക്കി എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും സബ് കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ആണ് അവർക്ക് പത്ത് പോയിന്റ് വീതം കിട്ടും ഐറ്റം നമ്പർ ട്വൻറ്റി വൺ ഇലക്റ്റഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് അതിൽ ക്ലാസ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് എന്ന ക്ലാസ്സിൽ രണ്ട് പേരുണ്ട് അവർക്ക് അഞ്ച് പോയിന്റ് വീതം ലഭിക്കും യൂണിയനിലേക്കുള്ള ഇലക്ട്